గత కొద్ది రోజులుగా క్రికెటర్ల అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న వరల్డ్ కప్ మహాసంగ్రామం ఇంకొన్ని గంటల్లో స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది మరి ఈ ఈవెంట్ ముచ్చట్ల గురించి మనతో మాట్లాడడానికి క్రికెట్ అనలిస్ట్ సుధీర్ గారు ఈ రోజు మనతో స్టూడియోలో ఉన్నారు హాయ్ అండి హాయ్ లీనా హౌ యూ ఐఎమ్ గుడ్ అండి సో మనకి ఇప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్నారు ఫ్యాన్స్ ఈ క్రికెట్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ఈ క్రికెట్ ఫీవర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వరల్డ్ కప్ ఫీవర్ అంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది క్రికెట్ ఫీవరే చాలా గొప్పది ఎందుకంటే క్రికెట్ అంత పాపులర్ గేమ్ అందుకని ఇండియాలో ఉన్నైతే ముఖ్యంగా క్రికెట్ని మనం రిలీజన్గా భావిస్తుంటాం లీనా అండ్ వరల్డ్ కప్ అంటే బికాస్ ఇట్స్ స్పెషల్ ఫ్లేవర్ ఎందుకంటే వరల్డ్ కప్ జరిగేది ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ జరుగుతుంది అండ్ ఇండియా ఆతిథ్యం ఇస్తుంది కనుక ఆ ఫ్లేవర్లో డెఫినెట్లీ మరింత చేంజ్ అనేది కనబడుతుంది and uh, manch form lo kuda undi indian team so definitely the fever is going to be fantastic no doubt about it enkada meer ekkada chusha gaani meer e intlo chusha e hotel lo chusha e street lo chusha either people will be getting glued to the transistors enkada commentary kuda untadi aaru lekunte intlo tv chustuntaru and ipudu digital prapancham ganaka lena mana andariki telusu సెల్ ఫోన్స్లో డిజిటల్ మొబైల్ ఫోన్స్ వచ్చేసాయి అబ్సల్యూట్లీ ఇప్పుడు అండ్ డిలో స్పెషల్గా నేను అనుకుంటా చూసే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ప్రతిసారి అప్డేట్స్ ఇస్తున్నాం కనుక స్పోర్ట్స్ విషయంలో ఐ థింక్ ఫీవర్ ఈస్ గోన్ టు బి ఫెంటాసిక్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ మెగా వరల్డ్ కప్ ఇండియాలో జరుగుతుంది కాబట్టి స్కోర్స్ రికార్డ్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లీనా సబ్ కాంటినెంట్లో క్రికెట్ జరుగుతుంది అంటే ఫుల్ రన్ స్కోరింగ్ మ్యాచెస్ చూస్తుంటాం ఎందుకంటే మొదటి నుంచి కూడా ఒక ట్యాగ్ ఏముందంటే క్రికెట్లో సబ్ కాంటినెంట్ వికెట్స్ కొంచెం బ్యాట్స్మెన్స్ ప్యారడైజెస్గా ఉంటాయి డెడ్లీ వికెట్స్ ఉంటాయి అక్కడ అంటే వికెట్స్ బ్యాటర్స్కి ఎక్కువగా బ్యాట్స్మెన్కి అనుకూలంగా ఉంటాయి రన్స్ చాలా స్కోర్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నట్టు అండ్ ఈ మధ్యలో మరింత బ్యాటింగ్ ఫ్రెండ్లీ వికెట్స్ తయారు చేశారు అండ్ రూల్స్ కూడా మ్యాక్సిమమ్ రూల్స్ కూడా క్రికెట్లో బ్యాటింగ్ ఫేవర్లోనే ఉన్నాయి ఎందుకంటే మీరు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయాలంటే మీరు అడిగారు కనుక ఇప్పుడు నొబాల్ నొబాల్ గతంలోనైతే అసలు యాక్చువల్గా ఒక ఎక్స్ట్రా రన్ ఇచ్చేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు నొబాల్తో పాటు రనే కాకుండా ఏముంటుందంటే ఒక ఫ్రీ హిట్ కూడా ఉంటుంది అసలు అసలు అంటే అది ఇంకా బ్యాట్స్మెన్ రన్ స్కోరింగ్కు దోహదపడేందుకు హెల్ప్ చేసేందుకు సో డెఫినెట్లీ ఫుల్ రన్ స్కోరింగ్ మ్యాచెస్ ఎక్కువగా చూస్తాం మేబీ సెకండ్ ఫేజ్లో అంటే లాస్ట్ ఫేజ్లో స్పిన్నర్స్ అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉండవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అక్టోబర్ స్టార్టింగ్లో జరుగుతుంది కనుక ఐ థింక్ ఇంకా స్టిల్ వింటర్ స్టార్ట్ కాలేదు పూర్తిగా అన్ని ప్లేసెస్లో అసలు ఇప్పుడు సౌత్లో ఇంకా స్టిల్ చాలా హార్డ్గా ఉన్న ప్లేసెస్ ఉన్నాయి so maybe second part of uh, the world cup spinners might come into action but otherwise total world cup aithe i think uh, it's going to be full of uh, runs ekko chustam centuries namod avutai 50s namod avutai sixer la varsham and boundaries i think big scoring matches ekko chudabothunna andre etuvanti doubt ledhu lena okay india ante ne spin mande em antaru ante spinners land antaru anamata idi manaku advantage avutunna spinners ki aadadaniki meer annatu ga spinners paradise ante swargadham antuntam kada spinners ku సబ్ కాంటినెంట్లోనే జనరల్గా స్పిన్ స్పిన్ ఫ్రెండ్లీ కండిషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి బట్ అగైన్ అంటే ఇప్పుడు క్రికెట్ మారిపోయింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్పిన్నర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్లో తీసుకొని వస్తే క్యాప్టెన్కు ఒక రకంగా అది గ్యాంబుల్ లాగా అవుతుంది ఎట్లా అంటే అంటే ఈ మధ్యలో ఆ ట్రెండ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడైతే యూనో నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో అప్పటి న్యూజిలాండ్ క్యాప్టెన్ దీపక్ పటేల్ లాంటి ఒక స్పిన్నర్ను తోటి స్టార్ట్ చేయించాడు ఆ తర్వాత స్పిన్నర్స్ తోటి కూడా బౌలింగ్ స్టార్ట్ చేయించడం మనం చూస్తూ వచ్చాం ఇప్పుడు ఈవెన్ ఐపీఎల్లో కూడా కామన్ అయిపోయింది మనం చూసాం ఎన్నిసార్ల క్రిస్ గేల్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఆఫ్ స్పిన్నర్ తోటి బౌలింగ్ చేయించి అతను అవుట్ చేయించలేదు అసలు అంటే ఆ ట్రెండ్ అనేది మీరు అన్నట్టుగా స్టార్ట్ అయిపోయింది సో స్పిన్నర్స్ రియల్గా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే వాళ్ళ బౌలింగ్ స్పెల్స్ సెకండ్ థర్డ్ స్పెల్ తర్వాత అంటే ఫస్ట్ టెన్ ఓవర్స్ వరకు జనరల్గా మీరు ఏ గ్రౌండ్లో చూసుకున్నా కానీ పేసర్సే వేస్తుంటారు ఎందుకంటే బాల్ కొత్తగా ఉన్నప్పుడు బాల్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది పిచ్ పైన కొంచెం బౌన్స్ ఉంటుంది కనుక ఐ థింక్ యూనో పేసర్స్ కెన్ ప్లే ఎ కీ రోల్ యాక్చువల్లీ బట్ స్పిన్నర్స్ రోల్ కూడా డెఫినెట్లీ కీలకంగా ఉంటుంది మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నట్టుగా సెకండ్ ఫేజ్లో స్పిన్నర్స్ యొక్క రోల్ మనకు ఎక్కువగా కనబడుతుంది ఎందుకంటే వికెట్స్ యూజ్ చేయబడతాయి కనుక స్పిన్నర్స్ కెన్ డెఫినెట్లీ కెన్ గెట్ అ బిట్ ఆఫ్ హెల్ప్ యాక్చువల్లీ అప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ క్రికెట్ చూస్తాం మనం అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు టీమిండియాలో ప్రతి ఒక్కరు మంచి ఫామ్లో ఉన్నారు సో ఈసారి కప్పు గెలవబోతున్నామా లేదా చాలా మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ అడిగారు ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అడిగారు ఇది దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్
కోరుకునేది ఏంటంటే సెమీఫైనల్ వరకు ఇలా చేరుకోవాలి సెమీఫైనల్ వరకు చేరుకోవడంలో ఎటువంటి స్ట్రాటజీ పుచ్చిపోయి ఉండాలి ఏ టీంతో ఆడుతున్నప్పుడు ఎటువంటి మెంబర్స్తో ఆడాలి సో ఆ స్ట్రాటజీస్ ఎక్కువగా వర్కౌట్ అవుతాయి సో ఇండియా డెఫినెట్లీ సెమీఫైనల్ రేస్లో ఉంటుందా అంటే ఉంటుంది అని చెప్పగలుగుతాం కానీ బట్ కప్పు సాధిస్తుందా అంటే ఇప్పుడు చెప్పడం అయితే కష్టం అసలు అంటే డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్స్ అందులో డౌట్ లేదు ఎందుకంటే మీరు అన్నారు టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఫస్ట్ అంటే లాస్ట్ టైం ఇండియాలో వరల్డ్ కప్ జరిగినప్పుడు ఆ హోమ్ అడ్వాంటేజ్ కనబడింది అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ తర్వాత వరల్డ్ కప్ ఫస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ మూవ్ అయినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఇండియానే హోస్ట్ చేసింది అప్పుడు అఫ్ కోర్స్ పాకిస్తాన్ కొన్ని మ్యాచెస్ శ్రీలంకలో జరిగాయి బట్ ఇండియాలో ఎక్కువ మ్యాచెస్ జరిగాయి అండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ వరల్డ్ కప్లో కూడా ఇండియా పర్ఫార్మెన్స్ ఎయిటీ త్రీ కప్ గెలిచిన తర్వాత సెమీఫైనల్లో ప్రవేశించారు మీరు ప్రతి వరల్డ్ కప్లో ఇండియా యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్సెప్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అదొక నైట్ మేర్ ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ అని అనుకోవాలి దాన్ని మర్చిపోవాలి టోటల్గా ఒక పీడియా కళ్ళలాగా మర్చిపోవాలి ఎందుకంటే లీగ్ ఫేజ్లోనే ఇండియా యాక్చువల్లీ ఇంటికి రావాల్సి వచ్చింది ఇంటిదారి బట్టింది బట్ యు టేక్ ఫర్ ఎనీ వరల్డ్ కప్ టూ థౌజండ్ త్రీలో వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో ప్రవేశించారు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కనబడింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కూడా ఇంగ్లాండ్లో అద్భుతంగా రాణిస్తూ వచ్చింది అండ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఎయిటీ త్రీ తర్వాత మళ్ళీ వరల్డ్ కప్ గెలుచుకున్నారు కూడా సో ఇండియా పర్ఫార్మెన్స్ హెస్ బిన్ ఫెంటాస్టిక్ ప్రతి వరల్డ్ కప్లో సో కప్ గెలుస్తుందా అంటే డెఫినెట్లీ రేస్లో ఉంటుంది వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్స్గా బరిలోకి దిగుతారని చెప్పలేస్తాం కానీ బట్ సెమీఫైనల్ టీమ్స్ ఎప్పుడైతే ఖరారు అవుతాయో అప్పుడు మనం మనం మరింత ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవచ్చు బట్ డెఫినెట్లీ ఇండియా విల్ బి ఇన్ ద రేస్ ఫర్ ది కప్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ సో నేను ఏదైతే అడుగుతున్నానో దానికి మీరు చెప్పేశారు ఎందుకంటే పది జట్లు పాల్గొనబోతున్నాయి మొత్తం ఈ పది జట్లలో సెమీస్కి చేరే జట్లు ఏవి అని మీ అంచనా అది కూడా చాలా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ బట్ ఫస్ట్ ఇండియా అయితే ఉంటుందని నేను దాన్ని ఏమంటారా ఖచ్చితంగా గంటాపతంగా చెప్పగలుగుతాను బికాస్ ఇండియన్ పర్ఫార్మెన్స్ మీరు స్టార్టింగ్లో చెప్పి ఇట్స్ బిన్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ బ్యాటర్స్ కూడా ఫామ్లో ఉన్నారు బౌలర్స్ మంచి ఫామ్లో ఉన్నారు టీమ్ అద్భుతంగా ఉంది బుమ్రా వచ్చిన తర్వాత ఆ బౌలింగ్లో స్ట్రెంగ్త్ ఏర్పడింది ఆ మిడిల్ ఆర్డర్ దేన్ లాస్ట్ వెస్టిండీస్లో సిరీస్ ఆడినంత వరకు కొంచెం బ్రిటిల్గా కనబడింది అంటే వికెట్స్ అక్కడ ఎక్కువగా కోల్పోవడం చూస్తూ వచ్చాం బట్ ఇప్పుడు కేఎల్ రాహుల్ వచ్చిన తర్వాత శ్రేయస్ అయ్యర్ వచ్చిన తర్వాత ఆ మిడిల్ ఆర్డర్లో ఆ బలం అనేది కూడా కనబడుతుంది సో టీమ్ అయితే స్ట్రాంగ్గా ఉంది బ్యాలెన్స్ మంచిగా ఉంది సో ఐ థింక్ ఇండియా రేస్లో ఉంటుంది అండ్ మిగతా టూ టీమ్స్ అయితే చెప్పగలుగుతాం ఇంగ్లాండ్ అండ్ ఆస్ట్రేలియాకు ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఆ ఫోర్త్ టీంలో రేస్ పాకిస్తాన్ ఉంటుందా న్యూజిలాండ్ ఉంటుందా సౌత్ ఆఫ్రికా ఉంటుందా చెప్పడం కష్టం అంటే బంగ్లాదేశ్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మనం తక్కువ అంచిన వేయటం లేదు బికాస్ యూనో చిన్న చిన్న టీమ్స్ ఎప్పుడు కూడా క్రియేట్ చేస్తారు దిస్ స్ప్రింగ్ సర్ప్రైజ్ యాక్చువల్లీ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ వరల్డ్ కప్లో కెనియా డిఫీటెడ్ వెస్ట్ ఇండీస్ ఇమాజిన్ చేయండి సో అటువంటి సర్ప్రైజెస్ కూడా మనం చూస్తూ వచ్చాం జింబాబ్వే ఎయిటీ త్రీలో ఇండియా వరల్డ్ కప్ గెలిచినప్పుడు ఆస్ట్రేలియా లాంటి స్ట్రాంగ్ టీమ్ నోడించింది సో అటువంటి సర్ప్రైజెస్ ప్రతి శ్రీలంక ఇండియా నోడించింది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో అది సర్ప్రైజ్ ఏం కాకపోయినా కానీ అటువంటి కొన్ని దాన్ని ఏమంటారంటే మ్యాచెస్ మనం చూస్తూ వచ్చాం అసలు సో అలా ఏదైనా ఫోర్త్ టీమ్ కొరకు ఎవరు స్ట్రగుల్ అవుతారో చూడాలి కానీ బట్ అదర్వైజ్ త్రీ స్ట్రాంగ్ టీమ్స్ అయితే ఏవి కనబడుతున్నాయి అంటే సెమీఫైనల్ రేస్లో ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లాండ్ అండ్ ఇండియా అందులో డెఫినెట్లీ డౌట్ లేదు అసలు సో మన భారత్ ఒక్కొక్క స్టేడియంలో ఒక్కొక్క మ్యాచ్ ఆడబోతున్నారు సో ఒక్కొక్క స్టేడియంలో ఆడడం అడ్వాంటేజా డిస్అడ్వాంటేజా ఎప్పుడైనా కానీ ఒక్కొక్క స్టేడియంలో ఆడితేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే బికాస్ వెరైటీ ఈస్ ద స్పైస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటారు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇండియన్ టీమ్ ఆడుతుంది ఒక్క స్టేడియంలో అంటే నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా పర్ఫార్మెన్స్ మంచిగా ఉన్నా లేకున్నా కానీ చూడడానికి ఎవరు రారు అసలు యాక్చువల్లీ అంటే డిఫరెంట్ వెన్యూస్లో జరుగుతూ ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ డిఫరెంట్ పీపుల్కి ఇండియన్ టీమ్ని చూసే ఆ ఛాన్స్ లభిస్తుంది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఈ సార్ మిస్ అవుతున్నారు లీనా ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఇండియా మ్యాచ్ లేదు హైదరాబాద్లో పాకిస్తాన్ శ్రీలంక మ్యాచ్ ఉంది న్యూజిలాండ్ నెదర్లాండ్స్ పాకిస్తాన్ నెదర్లాండ్స్ ఆడుతున్నారు కానీ ఇండియన్ మ్యాచ్ ఇక్కడ లేకపోవడం అనేది హైదరాబాద్ క్రౌడ్కు ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది సో డిఫరెంట్ వెన్యూస్లోనే జరుగుతాయి ఎందుకంటే ఏ లీగ్ ఫేజ్లో కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒక్క స్టేడియంలో ఎప్పుడు కూడా మ్యాచెస్ ఆడరు సో డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో ఆడుతుంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఒకే పిచ్ పైన ఆడినట్లయితే
అన్ని జట్లు బాగా ఆడుతున్నాయి సో ఇదే ఫార్మేట్ అనేది కంటిన్యూ అవబోతుందా మెయిన్ మ్యాచ్ లో కూడా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ వెరీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే వామ్ అప్ మ్యాచెస్ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ అనేది డెఫినెట్లీ క్యారీ చేసుకోవచ్చు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు అన్ని టీమ్స్ అన్నారు కానీ అన్ని టీమ్స్లో ఆ ఇండియాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ గెయిన్ మరింత గెయిన్ చేసుకునే ఛాన్స్ లభించలేదు ఎందుకంటే ఇండియా టూ మ్యాచెస్ వాష్ అవుట్ అయిపోయింది వెరీ శాడ్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే వామ్ అప్ మీరు అన్నట్టుగా కొంచెం ఛాతీ గరం చేసుకోవడానికి ఏమంటారంటే వామ్ అప్ మ్యాచెస్ హెల్ప్ ఫుల్ అవుతుంటాయి అండి అది బట్ ఇండియాకు వామ్ అప్ మ్యాచెస్ కంటే ముందు మంచి ప్రాక్టీస్ లభించింది ఎందుకంటే బికాస్ వెస్టిండీస్లో వన్ డే సిరీస్ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా తోటి కూడా చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కనబడుతారు టూ మ్యాచెస్లో విక్టరీ సాధించారు సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ క్యారీ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ వామ్ అప్ మ్యాచెస్ కంటే ముందు కూడా ఏవైతే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారో ముఖ్యంగా ఏషియా కప్ దానికంటే ముందు బికాస్ ఏషియా కప్ కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఓవర్ ఫార్మాటే కనుక అక్కడ కూడా ఇండియా ఛాంపియన్స్ అయ్యారు సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఇండియా క్యారీ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీరు అన్నట్టుగా ఆస్ట్రేలియా టీం సౌత్ ఆఫ్రికాలో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కనబడలేదు ఇండియాలో సిరీస్ ఓడిపోయారు బట్ వామ్ అప్ మ్యాచెస్లో మీరు అన్నట్టుగా బ్రహ్మాండంగా రాణించారు నిన్న ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామంటే హైదరాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లో పాకిస్తాన్ను ఓడించారు వాళ్ళు ఇట్ వాజ్ అ టఫ్ మ్యాచ్ యాక్చువల్లీ బట్ వాళ్ళ బ్యాటర్స్కు మంచి కాన్ఫిడెన్స్ లభించింది ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో జరిగింది కనుక వార్నర్ వాజ్ ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఎందుకంటే వార్నర్కు ఇది హోమ్ గ్రౌండ్ ఐపీఎల్లో చాలా మ్యాచెస్ ఆడాడు హైదరాబాద్కి లీడ్ చేశాడు కనుక అండ్ గ్రీన్ మంచి ఫామ్లోకి వస్తున్నాడు మ్యాక్స్వెల్ ద మెయిన్ ద మ్యాడ్ కాప్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ రియలీ కమింగ్ బ్యాక్ టు హిస్ ఓన్ ఫామ్ వికెట్స్ తీసాడు అగెన్స్ట్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ అయినప్పుడు చెన్నైలో సో అతని ఫామ్ చాలా కీలకంగా ఉంది అండ్ ముఖ్యంగా లభుషేన్ లాంటి ప్లేయర్స్ ఫామ్లోకి రావడం స్మిత్ ఫామ్లోకి రావడం ఇంకా హెడ్ను ఉపయోగించలేదు వాళ్ళకు సో మీరు అన్నట్టుగా కొన్ని టీమ్స్ మెయిన్ టీమ్స్ ఏవైతే సెమీఫైనల్ రేస్లో ఉంటాయో వాళ్ళందరికీ మంచి ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్స్ మీరు అన్నట్టుగా టోప్లీ వాజ్ బౌలింగ్ వెల్ యాక్చువల్లీ అండ్ కొంతమంది బ్యాటర్స్ చక్కగా రాణించారు అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కూడా శ్రీలంక నోడించింది శ్రీలంక కుషాల్ మెండిస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కొట్టే కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ డిఫీటెడ్ యాక్చువల్లీ శ్రీలంక ఎస్టర్డే సో అటువంటి టీమ్స్ కూడా మెల్లమెల్లగా మీరు అన్నట్టుగా హీట్ అప్ అంటే వామ్ అప్ అవుతున్నాయి చక్కగా అసలు యాక్చువల్గా అంటే బిగ్ అకేషన్కు రెడీ అవుతున్నాయి సో వామ్ అప్ మ్యాచెస్ యొక్క ఫామ్ అనేది మీరు అన్నట్టుగా చాలా కీలకంగా మారుతుంది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ డిఫరెంట్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది బట్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ క్యారీ చేస్తారా అనేది కూడా ఇట్స్ అ క్వశ్చన్ మార్క్ అగైన్ ఐ థింక్ సో ఇప్పుడు వరల్డ్ కప్లో బ్యాట్మెన్స్ బాగా ఆడతారా లేదంటే బౌలర్స్ ఫేస్ ని దక్కించుకుంటారా చి మనం చిన్నగా స్టార్టింగ్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగా లీనా ఇండియాలో వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది కనుక మీకు ఇండియాలో మీరు మాక్సిమం ఏ పిచ్చెస్ తీసుకున్నా కానీ అంటే ఇప్పుడు పిచ్చెస్ కూడా అలా రెడీ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే క్రికెట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా డోంట్ ఫర్గెట్ లీనా ఇట్స్ ఎ బ్యాట్స్మెన్స్ గేమ్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఒక బౌలర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పది ఓవర్లలో పది వికెట్లు తీసుకుంటే ఒక టీం ఇరవైకి ముప్పైకి ఆల్అౌట్ అయితే క్రికెట్ పాపులర్ కాకపోయేది అసలు యాక్చువల్గా అంటే మీరు బౌలర్ల ఎఫర్ట్ కంటే కూడా బ్యాట్స్మెన్ యొక్క సెంచరీసే గుర్తుంటాయి ఇప్పుడు సచిన్ టెండూల్కర్ ఎన్ని సెంచరీలు కొట్టారంటే మీరు ఈజీగా మీరే చెప్తారు విరాట్ కోహ్లీ దగ్గర అవుతున్నాడు అని చెప్పగలుగుతారు సో ఎక్కువ ఎవరు ఇష్టపడతారు ఎవరిని ఇష్టపడతారంటే బౌలర్స్ అనేది వాళ్ళు నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఎంత మంచి పర్ఫామ్ చే అగైన్ ఇట్ ఈస్ ద బౌలర్స్ హూ విన్ యూ మ్యాచెస్ కానీ బ్యాటర్స్ రాణించినప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ స్కోర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే క్రికెట్ని ఇస్తారు మీరు గ్రౌండ్కి వెళ్ళేది చెక్కాలు బౌండ్రీలు చూడడానికి సిక్సర్లు బౌండ్రీలు చూడడానికి వెళ్తారు కానీ ఒక ఓవర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆరు వికెట్స్ పడ్డాయి అనుకోండి సో మీకు మీ మనీకి కూడా వర్త్ అనేది ఉండాలి కదా సో క్రికెట్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ ఎ బ్యాట్స్మెన్స్ గేమ్ సో ఇండియాలో జరుగుతుంది కనుక మనం ఫుల్ రన్ స్కోరింగ్ మ్యాచెస్ చూస్తాం మాక్సిమం మ్యాచెస్లో మీకు సిక్సర్ల మోతం అవుతుంది బౌండరీస్ ఎక్కువ చూడబోతున్నాం సెంచరీలు సాధించబోతున్నారు బిగ్ స్కోరింగ్ మ్యాచెస్ మనం చూడబోతున్నాం అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు ఓకే కానీ బౌలర్స్కి ఆపోజిట్గా బ్యాట్స్మెన్స్ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళకి ఒక ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను బికాస్ యూనో ఆ కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుంది మంచి క్వశ్చన్ మీరు అనేది ఎందుకంటే ప్రతిసారి కూడా మీరు ఏ వరల్డ్ కప్ తీసుకున్నా ఏ ఇంపార్టెంట్ సిరీస్ అయినా కానీ ఆ బౌలర్ బ్యాటర్ మధ్య లోపల ఆ కాంపిటీషన్ ప్రతిసారి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ టీంలో టెర్రిఫిక్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఉన్నారు అన్ఫార్చునేట
ప్రెషర్లో ఉంచవచ్చు సో ఆ క్యాప్టెన్ ఆ స్ట్రాటజీస్ తోటి ఆ బౌలర్కు ఛాన్స్ ఇస్తాడు సో బ్యాటర్స్ వర్సెస్ బౌలర్స్ దిస్ కాంపిటీషన్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆ ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాటర్లు ఉన్నప్పుడే మీరు అన్నట్టుగా రియల్ ఎంజాయ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఎక్సైట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఆ లేకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సైడెడ్ అయినది అనుకోండి వన్ సైడెడ్ అయినప్పుడు నో బడి విల్ ఎంజాయ్ యాక్చువల్ ఐ థింక్ సో ఆ బ్యాటిల్ అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్ బ్యాటిల్ రైట్ టు ది టోర్నమెంట్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఇప్పుడు మనకి ఇండియన్ టీమ్ లో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారనమాట సో వాళ్ళంతా సీనియర్స్ వాళ్ళు ఆడతారని మనకు గట్టి నమ్మకం ఉంది ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ప్లేయర్స్ గురించి సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్కమింగ్ ప్లేయర్స్లో ఆల్రెడీ మెల్లమెల్లగా యూనో విరాట్ కోహ్లీ బాటలో టెండూల్కర్ బాటలో అని చెప్పలేము కానీ బట్ మంచి పర్ఫార్మెన్సెస్ తోటి అందరినీ అలరిస్తున్నటువంటి శుభ్మన్ గిల్ విషయం మనం చాలా మాట్లాడుకోవాలి బికాస్ శుభ్మన్ గిల్ హ్యాస్ బీన్ అవుట్స్టాండింగ్ లీనా మీరు అతడు ఎప్పుడైతే ఐపీఎల్లో తర్వాత డొమెస్టిక్ టోర్నమెంట్స్లో డబుల్ సెంచరీస్ సాధించి ఇండియన్ టీంలో స్థానం సంపాదించాడు ఆస్ట్రేలియాలో అతనికి అవకాశం వచ్చింది యాషస్ మన ఆషి సిరీస్లో ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ ఆషస్ కాదు సారీ సో అప్పుడు తన పర్ఫార్మెన్స్ కనబరిచాడు ఆ తర్వాత వరుసగా అతనికి అవకాశాలు వస్తున్నాయి అండ్ ఈస్ బీన్ బ్రిలియంట్ అసలు యాక్చువల్లీ అంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మ విరాట్ కోహ్లీ మేబీ ఇది లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ కావచ్చు ఈవెన్ కేఎల్ రాహుల్ కూడా కావచ్చు తర్వాత కానీ శ్రేయస్ అయ్యర్ అతని టోటల్గా యంగ్స్టర్ అని అనలేము అతనికి కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంది బట్ శుభ్మన్ గిల్ ఐ థింక్ హ్యాస్ బీన్ అవుట్స్టాండింగ్ యాక్చువల్లీ బ్యాట్ బ్యాటర్స్లో అయితే బ్యాట్స్మెన్లో బౌలర్స్లో అఫ్కోర్స్ టోటల్గా యంగ్స్టర్ బౌలర్ ఎవరు లేరు ఇప్పుడు బుమ్రా కూడా చాలా మ్యాచెస్ ఆడి ఉన్నాడు సిరాజ్ ఆడి ఉన్నాడు షమీకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అశ్విన్కి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది జడేజాకు ఉంది కుల్దీప్ యాదవ్కు ఉంది బట్ మనకు బ్యాటింగ్లో బౌలర్లో ఎవరు మనకు ఒక రా మెటీరియల్ ఎవరు లేరు అంటే ఇప్పుడే కొత్తగా వరల్డ్ కప్ ఆడుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఉన్నా కానీ బట్ యంగ్స్టర్ ఎవరు లేరు బట్ బ్యాటింగ్లో మాత్రం ఒక ప్రజెంట్ సెన్సేషన్ ఎవరు అంటే శుభ్మన్ గిల్ యాక్చువల్లీ మీరు అన్నట్టుగా లాట్ ఆఫ్ ఓప్స్ ఆన్ హీ మ్యాచ్ అయితే ఏంటంటే రోహిత్ శర్మ తోటి కలిసి ఒక మంచి భాగస్వామ్యం ఏర్పరిచి మంచి స్కోర్స్ చేసినట్లయితే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ గుడ్ ఫర్ ఇండియా ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్రికెట్ ఎందుకంటే అతన్ని ఒక ఫ్యూచర్ ప్లేయర్గా భావిస్తున్నారు అండ్ ఆల్రెడీ వన్ డే మ్యాచ్లో కూడా డబుల్ సెంచరీ సాధించాడు టీ ట్వంటీలో ఆల్ ఫార్మాట్స్లో అతనికి సెంచరీస్ అయిపోయినాయి రోహిత్ శర్మ విరాట్ కోహ్లీ లాగా రోహల్ రావు లాగా సో ఐ థింక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఏ ప్లేయర్ టు వాచ్ బట్ అతను ఎలా ఆడతాడు ఫస్ట్ టైం ఆడుతున్నాడు కనుక బిట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది యంగ్ స్టార్ కదా బట్ ఈస్ బీన్ బ్రిలియంట్ అండి నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ జస్ట్ వాచింగ్ ఫర్ ఈస్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అంటే అంటే ద సినస్యూర్ ఆఫ్ ఆల్ ఐజ్ అంటాం కదా ఎక్కడైనా దిస్ మ్యాన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నో డౌట్ అబౌట్ సో వరల్డ్ కప్లో తీసుకుంటే చాలా సీనియర్స్ అంటే చాలా మంది సీనియర్స్కి మీరు చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు ఇదే లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ అవ్వచ్చు మేబీ విరాట్ కోహ్లీ గురించి కానీ కానీ వీళ్ళంతా ఇప్పుడే రిటైర్మెంట్కి ఓకేనా అంటే అది మనం ఒక అంచనా మాత్రమే అవచ్చు అని చెప్పి బికాస్ మనం చాలా సార్లు ఆ ధోని విషయంలో కూడా అట్లా అనుకుంటాయి ఈ ఐపీఎల్ ఆడాడు ఈ టోర్నమెంట్ ఆడు అగైన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ టైం కూడా ఐపీఎల్ ఆడాడు అసలు యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ ఐపీఎల్ కూడా ఏం రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేయలేదు ధోని ఈజ్ రెడీ టు ప్లే నెక్స్ట్ ఐపీఎల్ ఆల్సో అంటే వాళ్ళలో సత్తా ఉన్నంత వరకు ఫిట్నెస్ అంటే విరాట్ కోహ్లీకి మేబీ లాస్ట్ అంటున్నాం కానీ మేబీ ఇంకో వరల్డ్ కప్ ఎందుకు ఆడొచ్చు అంటే ఫార్టీ బికాస్ దేర్ వర్ ప్లేయర్స్ హు ప్లే టిల్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఆల్సో ఎందుకంటే థర్టీ నైన్ అనేది కూడా పెద్ద ఏజ్ అనేది కొంతమందికి రియల్ చెప్పాలంటే లీనా ఇట్ జస్ట్ అండ్ నెంబర్ ఇట్ జస్ట్ అండ్ నెంబర్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఫిట్నెస్ కన కంటిన్యూ అవుతున్నా అనుకో మీకు విరాట్ కోహ్లీకి ఎప్పుడు కూడా ఇంజరీ కారణంగా విరాట్ కోహ్లీ దూరం అయ్యాడు అని చెప్పి మీరు ఎప్పుడన్నా చదివారేసెస్ అసలు యాక్చువల్గా మనం అది వినలేదు చదవనేలేదు అసలు అది అంత ఫిట్గా ఉంటాడు రోహిత్ శర్మ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ టీమ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంజరీస్ ఇంజరీ కారణంగా శుభ్మన్ గిల్ లాంటి యంగ్స్టర్ కూడా ఇంజరీ కారణంగా దూరం అయిన ఎగ్జాంపుల్స్ కేఎల్ రాహుల్ ట్రిల్ రీసెంట్లీ ఈ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ టీమ్ యాక్చువల్లీ ఇంజరీ కారణంగా తర్వాత శ్రేయస్ అయ్యర్ ఉన్నాడు బుమ్రా లేడు బట్ విరాట్ కోహ్లీ విషయానికి వచ్చినట్లయితే అతని విషయంలో ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి అర్థం కాదు ఎనిమిది అంటే నెక్స్ట్ వరల్డ్ కప్ ఆడొచ్చు బట్ మిగతా విషయాలలో రోహిత్ శర్మకు రాహుల్కు తర్వాత జడేజాకి కానీ అశ్విన్కి కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా నేను ఏమనుకుంటానంటే దిస్ ఈస్ గోయింగ్
సో ఇటువంటి వీడియోస్ అన్ని మళ్ళీ మన ఛానల్లో ఇంకా బోల్డ్ అండ్ అప్లోడ్ అవుతాయి సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో